근데 난 어쩔 수 없이 선물 포기해야 되는구나 하고 많이 울었어요. 들어갈게요. 들어가세요. 네. 150에서 200분 되지 않을까요? 맨날 이 시간에 출근하시나요? 네, 뭐 겨울에는 조금 늦고 여름에는 조금 더 빠르고 지금 어디 가시는 길인가요? 시장 사무실에 가서 이 촌동네에 아주 오일장이 있어요 오늘 장날이라 가지고 준비를 많이 해야 돼서 고맙습니다 시장에 올라갈 거예요. 얼어 있는 거 보수기 위해서 던지시는 건가요? 네, 깨려고 작업을 많이 해야 돼서 지금 이 냉동창고 몇 평인가요? 일곱 평. 예전에는 일곱 평도 컸는데 가지 수가 많아지다 보니까 아이고. 소매를 더 많이 하면은 창고를 조금 더큰 걸로 옮겨야겠 돈이 많이 들어요 창고 부분 오징어인가요? 고등어 작업을 해야 돼요 식당에 들어가서 아침 식사는 안 하고 나오세요? 네그 습관을 먹는 습관을 하고 근데 이거는 아침을 먹어야 돼요 원래는 힘을 많이 쓰는 직업이라서 그래서 서른한 살이고 일어난 거는 한 7년, 술은 한 8년 군대 전역을 하자마자 일을 했으니까 사정이 있어서 학교 다니면서 반은 장사를 하고 3일은 학교를 나가고 수산물 도소매업이라고 생각을 하시면 돼요 식당에 납품을 하고 이게 돈이 많이 들어가는 직업이에요 자본금이 2, 30대가 창업을 하려면 뭐 창업 지원금도 나오고 배달 프랜차이즈 그런 데는 권리금이나 보증금이 싼 그런 데 가서 사업 아이템만 있으면 시작을 할수 있는데 이거는 아시다시피 뭐 가을 전어 계절별로 고기가 맛있을 때가 있잖아요 계절이 지나고 나면 가격이 올라가고 고등어가 11월 12월이 제일 맛있다고 하면 제가 11월 12월만 장사를 하는 게 아니잖아요 봄에도 장사를 하고 뭐 이걸 사놔야 되는 거예요 100개 200개 가지고는 10달을 살 수가 없으니까 1000개고 만개고 1000개까지 넘어가면 은 5천만 원 1억이 들어가는 거 이거 한 품목이 
일은 배우는 사람이 없어요. 냄새나고 지저분하고 힘들고 어렵고 그리고 매번 냉동기에 들어갔다 나와야 되고 춥고 말기대로 손실이고 돈은 되거든요. 이 힘든 만큼 시작하게 된 거는 자의도 아니고 타의도 아니지만 젊은 분들이 조금 배웠으면 싶어서 혼자 하기는 버거운데 이 일을 배우려는 사람이 없죠. 참 잘생기셨는데 여자친구 있으세요? 바빠서 만날 기회가 없네 참 여기 있는 게다 뭔가요? 오늘 봄에 할 생선 이건 뭐 때문에 하시는 건가요? 삼키려고 밖에서 장사하시면 겨울엔 춥지 않나요? 겨울에 춥고 여름에 덥고 비올 때는 어떻게 하나요? 비올 때는 새벽에 식당에 납품만 식당에 납품하는 게 도매인가요? 그렇죠 뭐 소매보다는 싸야 사가니까 식당뿐만 아니라 안공사에도 납품을 다 해요 소방서나 경찰서 그런 데는 홍보는 어떻게 하셨나요? 젊은 사람 장사하고 있으니까 물어보던데 <웃음> 아 사람들이 지나가면서요? 혼자 있으니까 명함에 달라 여기 지금 다 나이대가 많으신 분들이 많이 왔다 갔다 하시는데 젊은 분들은 살 오시는 분들이 없나요? 보시면 아시겠지만 다이소나 이런 게 있기 때문에 가끔 20대는 드물죠 수산물 소도매 이제 시작하신 게 자의도 아니고 타의도 아니라고 하셨잖아요 어떻게 하다가 그럼 시작하게 되신 건가요? 그냥한 지 얼마 되지 않아서 아버지가 저혈당으로 심하게 한번 쓰러지시고 몸이 케이유도 안 됐는데 교통사고 나셔서 다리도 아버지가 먼저 이 일을 하고 계셨던 건가요? 그렇죠. 그러니까 저는 냉동기나 미천 어느 정도 있을 때 시작을 한 건데 다리를 다치는 바람에 병원에 7개월 당뇨로 저혈당으로 쓰러지면 좀 위험해요. 구구절절 얘기하긴 좀 그렇지만 응급실 가시고 밀고 오시고 저도 어릴 때죠. 꿈 많을 때인데 집안을 이끌어간다고 표현하는 건좀 그렇지만 아버지가 벌어들이는 수입이 떨어져 버리면 생활하기가 힘들잖아요. 그래서 제가 하겠다. 학교 다니면서 3일은 학교를 가고 수업을 몰아서 들었죠. 4일은 장사를 하고 그렇게 해서 시작을 하게 된 거죠. 원래는 어떤 일 하려고 하셨어요? 동산 건데 동산. <웃음> 사장님 여기는 어딘가요? 시장에 재래시장, 보통시장 이제 보시면 커피 들고 나시면서 타시는 어머님들 계시잖아요 타시는 어머니 가게인데 본인이 직접 타시네요 시장에 상인들 매일 아침 커피를 먹거든요 맨날 전화를 해서 찾아갔었는데 어머님이 직접 타 그냥 가라고 말씀하시더라고 지금 공짜로 먹는 건가요? 아니야 더 내고 먹지 그냥 이게 믹스커피인가요? 네 믹스커피인데 시백커피랑은 마... 맛이 달라요 커피, 프리마, 설탕 다 어머님이 다 태워 놓으신 거라서 드셔보시면 아실걸요 맛이 달라요 이 커피 한잔 얼마인가요? 500원 안녕하세요 <웃음> 어머니 어떤 거 사러 오셨어요? 동태 사러 왔어요. 뭐 해드시게요? 찌개 끓이 뭐 해야지. 어머니 지금 되게 예쁘게 나오세요. <웃음> <웃음> 여기서 사서 물건 사가지고 가게 사시는 건가요? 예. 한 번만 사면 되죠? 어머니 안녕하세요. 예. 사장님 일하시면서 가장 힘들 때는 언젠가요? 손님들, 원하는 손님들 상대할 때 괜히 처집 잡는 문제 되시거든요 지금 어떤 작업하고 있는 건가요? 고등한데 바로 되실 수 있게끔 작업을 하는 거죠 오늘 장날이라고 했는데 장날에는 손님이 얼마나 더 많아지나요? 평소에 2배나 3배? 여기가 지방이잖아요. 큰 곳이랑 다르게 농사 지으시는 어른들이나 저희보다 더 손에 계시는 분들 시장에 잘 나올 일이 없으신 멀어서 못 나오시는 분들 그런 분들이 이제 장날에 맞춰서 나오시는 거지 새벽에 나오셨잖아요. 몇 시까지 일하고 들어가세요? 여름 같은 경우는 해가 늦게 오잖아요. 그러면 한 7시 반, 8시 요즘 같은 때는 6시 반, 12시간, 13시간 지금 장날에는 보통 이렇게 준비한 게다 팔리나요? 이것만 팔리는 게 아니고 모자라면 계속 가져다 파는 거죠 여기서 일하면 은 여기서도 자리세 같은 걸 내야 되나요? 저는 상가에 자리세를 내고 장사를 하는 거예요 어머니 잘 먹겠습니다 네. 
한달 매출이 어느 정도 되나요? 보통 4천에서 5천 정도 그럼 순수익은 보통 얼마 정도 남나요? 4, 5천 정도 팔면? 35%에서 40% 5천 기준에 5천만 원 돈을 그래도 꽤 많이 버네요 1인들 있잖아요 회사처럼 보너스 개념으로 일은 힘들지만 명절이란 게 있기 때문에 대목이라 그러죠 대목에는 얼마 정도 파나요? 어, 이번에 추석 기준은 9월 한달한 한 3주 정도 한게 1억 넘게 팔았던 것 같아요 코로나 때문에 제사를 안 모시는 매출이 준 거죠 4분의 1은 줄었어요 20대 초반부터 하셨다고 하셨잖아요 일이 힘드신데 어떤 마음으로 버티신 건가요? 그때는 주머니에 어리잖아요 물론 집에 갖다 주지만 어린 그런 남들보다 주머니 사정이 낮잖아요 사실 돈이 있으면 생활도 즐겁고 돈이 전부가 아니지만 뭘 해도 부족하지 않게 지낼 수가 있으니까 젊을 때뭐잠안 자도 버티니까 그렇게 버티는 거죠 일이 아무래도 젖어 있는 일이고 어딜 가도 대접을 못 받는 직업이에요 여기 앞에 보시면 뭐 젊은 분들이 저다 저보다 나이 많지만 젊은 분들 하시는 분들도 있거든요 이 일은 냄새도 나고 여기 뒤에 상가에 제가 새를 준다 했잖아요 이게 저희가 없으면 거리가 살지가 않아요 악어랑 악어새 저희가 없으면 이 거리가 살지가 않기 때문에 더 원하시는 거죠 냄새가 나더라도 이해를 해주시고 어릴 때죠 어릴 때인데 처음에 나왔을 때몸 모르잖아요 저것도 나이가 다 많고 나이가 어리니까 기죽이기 컷새 눈치밥 그런 게 있는데 욕을 하시는 거죠 다짜고짜 장사를 하고 있는데요 팔이 되게 많잖아요 위험하잖아요 이거를 악한 마음을 가시면 술 취하신 분들도 많거든요 팔을 들고 뭐 위협을 한다든지 그런 경우도 많이 있었죠 그럴 때 보통 어떻게 하셨나요? 주변 어른들이 말려주거나 저는 다들 피하려고 했죠 지금 이제 세팅이 다 끝난 건가요? 네 커피 한잔 사러 가야 돼요 선생님 지금 어디 가시는 건가요? 김밥 사러 가고 있어요 아 이제 아침 드시는 건가요? 원래 안 먹는데 촬영하니까 배고파요? 시장이라도 네. <웃음> 이런 데는 비싸요 월세가 어... 시장이 이제 좀 북적북적하네요 네 이제 한 9시 됐나? 9시 넘으면 어머님들도 다 나오고 외지에서 오시는 분들도 들어오고 공휴일은 저희는 원래 조금 아침 시간에 조용해요 주로 여기 파는 메뉴는 어떤 건가요? 고기, 오징어, 고등어, 칼치가 보통 주고 잡어들은 필요하신 식당들에게만 소매는 잘 안하고 찾는 분들이고 명절은 또 품목이 다르고 매일 파는 거는 칼치 고등어 칼은 이렇게 매일 가시는 건가요? 네. 그래, 일이 편하니까. 안 그러면 다 쳐요, 안 그러면. 사장님, 아까 월 수익 그래도 괜찮으셨잖아요. 돈은 많이 모아놓으셨나요? 돈은 제가 쓸 시간이 없어서. <웃음> 얼마 정도 모아놓으셨나요? 뭐 그런 것도 얘기해야 돼. 많이 모아놓으셨을 것 같아서. 네, 뭐, 집 사고 뭐할 정도. 여자친구를 왜안 만드시나요? 연애랑 겸해서 뭐 해봤는데, 지금은 이제 이나이 되니까 일하고 운동하고 자고, 그냥 이런 생활의 반복이다 보니까, 만날 기회도 적어지는 게 사실이고 2년이 되면 만나겠죠 여기는 어떤 시장이라고 설명하면 되나요? 여기 전통시장이에요 여기 보시면 은 생활중앙시장 혹시 뭐 예쁜 여성분이 생선을 사러 오거나 하는 경우는 없었나요? 있었죠 있었는데 별의별일 다 했어요 <웃음> 여기가 뭐 어른들이 주가 되긴 하지만 바로 옆이 시내거든요 네, 찾아오시는 분들 계시죠 간호사분들 오. 미용사 분들 그런 분들은 뭐 집에서 그냥 생선구이 해 먹으려고 이렇게 오시는 건가요? 신부름 하시는 거죠 신부름 아 어머니 신부름? 네 여기서 살 가라 그러면 전화를 해주시고 오시는 분들도 있고 어서오세요 어머니 납발이는 5천원 3개 만원 하나 5천원 하세요 3개 만원? 네. 한 마리 5천 원. 한 마리 두 마리. 아니 어디서 와요? 사장님 이 일하시면서는 언제 가장 보람을 느끼세요? 손님들이 맛있었다 다시 찾아주실 때 아무래도 어른들이 많다 보니까 집에서 음식 태우시고 뭐 커피 사다 주시고 그런 경우도 많은 있거든요 밥못 먹는 경우가 많거든요 혼자 있다 보니까 어른들이 떡도 사다 주시고 뭐 김밥도 사다 주시고 그럴 때 그냥 사람으로서 인간답게 대접받는 느낌을 들게 해주시는 분들이 많으니까 이렇게 좀 지저분한 일을 해도 그때 기분이 좋죠 
과장님 앞으로 목표는 어떤 건가요? 곰 많이 되는 게 목표죠. 사업을 키우고 싶죠. 사실 현업으로 종사하시는 분들 은퇴하고 나면 없어요. 배우는 사람도 저밖에 안 남는 거죠. 일이 많아진다고 해서 한 사람이 감당할 수 있는 그런 것도 안 되고 요즘 드는 제일 고민은 사장님이 원래 하시려던 일이 있었고 가족을 위해서 이렇게 헌신하시는 거잖아요 시작을 그렇게 하게 된 거죠 그런 말 하면 조금 그렇지만 어리잖아요 전역한 지 얼마 되지도 않았고 22살, 3살 이럴 때니까 이 일을 아이 나는 어쩔 수 없이 꿈을 포기해야 되는구나 하고 많이 울었어요 어쨌든 집안이 돌아가려면 은 제가 해야 되는 거니까 물론 겸업을 할 수도 있지만 포기를 해야 되잖아요 어머니 오징어 뭐 해서 드시려고 하시는 거예요? 오징어 예. 예. 배추도 먹고, 네. 포장에 먹고, 또 국도 끓여 먹고. 아 집에서 가족들끼리 드시려고 하는 거예요? 예, 예. 여기 사장님 젊고 잘 생기지 않았나요? 잘 생기고 말고 말도 뭐 이게 성심이 최고이신 줄. 아 그래요? 예. 진짜로 거짓말 하나가 아니에요. 비싸게 안 팔고 물건 좋고 진짜 저 진짜 좋아요. 어... 물건 좋고 예. 네. 오래도 하시고. 어 감사합니다. 아 그래요? 동생분 유튜브 하세요? 이름이 뽑기예요? 뽑기를 해갖고 뽑기 네. 잘하는 게있는 있잖아요 어 뽑기 내 동생이 하는 게 있는 친구가 어 오늘 뭐뭐 뭐 사러 오신 거예요? 어, 자반이요 자반이요? 어머니 드리자. 사장님이 너무 젊고 잘생기지 않았나요? 예? 생선 보고 샀어요 아 생선 보고 샀어요? 누가 사장님 얼굴 보고 사는가? 예. 이거 생선 보고 사지 아 생선 보고 사는 거구나 네 감사합니다 스토리 <웃음> 화이팅! 스몬서트리 <웃음> 화이팅! 감사합니다. 뭐해 드시려고요? 어, 찢어서. 아, 무 넣고요. 아, 갈치조림. 직접 요리하시는 거예요? 어. 아, 집에서. 네. 이제 마치신 건가요? 네, 이제 정리하고 내일 갈거 준비하고 해야 마치는 거예요. 아, 내일 할 것도 또 따로 준비하셔야 되나요? 네, 근데 아까 미리 좀 해놔가지고. 네. 일단 치우기만 하면. 거의 12시간을 거의 서서 일하시던데 힘들진 않으세요? 매일 하면은 그런 것도 네. 오늘 좀 많이 팔았나요? 이번엔 한것 같은데요? 이 정도면 대충 얼마 정도로 되는 건가요? 150에서 200은 되지 않을까요? 사장님 여기 안에서 문 닫히면 은안 열리나요? 어 사장님 추워요. 이렇게 일다 끝나시면 마무리할 때 어떤 기분이세요? 힘들다 그런 느낌인데. <웃음> <웃음> 오늘 끝났다. 아, 아 오늘도 힘들다. 그 기분이 단가 같네요. 오늘 대고시로 한200 이렇게 이렇게 파셨으면 그 웬만한 자영업 하시는 분들보다 훨씬 많이 버시는 것 같은데. 아. 혹시 일을 좀 배울 후계자들이나 네. 이런 분들이 있으면 좋지 않을까요? 배우실래요? 피디님은 싫고. 아니 뭐 배우기만 하는 거는 해볼게요 배우기만? <웃음> 네. 그러면 배워보세요 그러면 <웃음> 아니면 따로 뭐 이렇게 알바천국이나 이런 구인공고나 한번 내보신 적 있으신가요? 아니죠 이게 오래 할 분이 필요한 거니까 네 이거는 기자이차나 뭐 카드도 다 되지만 7, 80%는 현금을 만드는 일이기 때문에 취미가 없으면은 조금 그런 부분도 음, 그렇네요. 네, 네. 친구들도 몇번 같이 일을 했었어요. 장기 알바로 해서는 이 일을 팔지를 맡기겠어요. 손님 상대를 하는 법을 알리겠어요. 그저 그냥 단순 반복밖에 알려드릴 게 없는 거예요. 
이게 오해하실 수도 있는데 사업자를 다 내고 하는 장사라서 혹시나 불편해 하시는 분들 계실까봐 얘기를 드려요 사실 생선을 구매를 하려면 은 100만원 200만원도 아니고 기본적으로 1000만원 이상이 왔다갔다 해야 되거든요 사업자가 없으면 은 고기를 내주질 않아요 부산이나 뭐 포항이나 대구나 금액이 크다 보니까 사업자가 없으면 은 고기를 살 수가 없어요 이렇게 하루 마감하면서 현금 세시면 어떤 기분인가요? 세시면 오늘 장사가 잘 됐네 덜 됐네 다음 마지막으로 뭐 하고 싶으신 말씀 있으세요? 자영업자들 새벽에 일하시는 분들 많은데 다 부자 될수 있는 하신 만큼 벌수 있는 사이가 휴먼스토리 화이팅!